，野兽专科十倍浓缩玛卡，挑战业界最高含量。嗨，大家好，我是赵佑。你听过肮脏蒸鸡吗？肮脏蒸鸡曾经是非常流行的蒸鸡方式，甚至到现在还很多人在使用。它的做法是你在蒸鸡的时候随便吃，想吃什么就吃什么。就算体脂上升很多也没有关系。它的理论是因为大量的热量盈余搭配重训，虽然体脂上升很多，但你的肌肉会上升更多。最后减脂的时候，只要能够保留够多的肌肉，你就完成了一个成功的增肌减脂循环。我在上次的增肌怎么吃影片中有提到，肮脏增肌不是一个好策略。我今天就要来详细解释原因，并且透过几篇科学研究跟大家分享，为什么你在增肌期。不应该毫无节制的大吃特吃。首先，我们先来看2023年的这篇研究。这篇研究招募了21个有训练经验的受试者，他们平均的卧推成绩达到225十磅，也就是超过100公斤，所以基本上已经都不算是新手了。这项研究让受试者进行八周的主力训练，每周训练三次，内容包含深蹲、卧推，还有一些背部跟手臂训练动作。基本上跟我们一般常见的训练内容差不多。这些受试者根据热量摄取被分成三组：维持体重组、中度热量盈余组，还有高度热量盈余组。维持体重组的目标是在八周内维持体重不变，中度热量组则会摄取比维持体重时的热量多百分之五，高度热量组则是多百分之十五。举例来说，一个七十公斤体重的成年男性，他的 TDE。也就是维持体重热量是两千大卡，中度热量盈余组就是每天摄入两千一百大卡，高度热量组就是每天两千三百大卡。研究人员会测试受试者的股四头肌、二头肌还有三头肌变化，来评估肌肉成长的情况，同时也会测量受试者在这八周体脂肪增加的情况。研究结果令人意外的是，三组人肌肉增长幅度居然毫无差别。换句话说，对已经有训练经验的人来说，不管你摄取的热量是维持体重或是超过，对肌肉的增长的影响几乎是一样的。长久以来，我们一直说要增肌就要多吃一点，但这个研究告诉我们，事情好像没有这么单纯。当然，这个研究有它不足的地方。首先就是样本数非常少，只有二十一个受试者。第二，对于已经有训练经验的人来说，八周的时间本来就很难再多长什么肌肉。这也可能让我们很难观察到微小的差异。既然如此，我们继续来看看其他研究是怎么说的。我们回到二十年前，两千零二年的这篇研究，主要在探讨摄取高热量的补充品搭配重量训练，会对身体组成以及肌肉力量产生什么影响？研究很简单，对照组跟热量盈余组，热量盈余组比平常多摄取了一千八百大卡。从原本的两千五百大卡到四千三百大卡，这可以说是很大的热量盈余。研究结果发现，所有的受试者都增加了肌肉，对照组的体重基本上没变，但在八周内增加了大约一点五公斤的处脂体重，同时还稍微减少一点体脂肪。而高热量组在八周内增加了大约三公斤的体重，而且几乎全都是去脂体重。如果从这个研究结果看起来，肮脏增肌很有效，虽然没有减脂。但是增加了两倍处脂体重，但是这项研究也有不足的地方。首先，两组之间的营养素分配并没有特别控制，高热量组摄取的蛋白质可能是比其他组更多的，这当然也会影响研究结果。第二，这项研究只测试了处脂体重的变化，而处脂体重不只是肌肉，它还很容易受到水分、肠道食物或是体内钠含量的影响。并不能百分之百反映肌肉的增长情况，所以我们接着来看第三篇研究。二零一三年的这篇研究，招募了一群不同运动项目的运动员，进行八到十二周的研究。受试者被分成两组，一组是干净增肌组，每个月体重增加大约百分之零点七五；另外一组是快速增肌组，每月体重增加大约百分之一点五。所有受试者的蛋白质摄取量都超过了每公斤体重 1.6 克。研究结果显示，快速增肌组确实比干净增肌组多增加了大约 0.5 公斤的瘦体重，但是快速增肌组增加的体脂肪是干净增肌组的5倍
。如果他们持续这样的增肌速度一年，可能会多增加六公斤的体脂肪。而在力量增长方面，两组人的表现几乎没有差异。那我们来看最后一篇研究，这项研究的结果有一些出乎意料。研究人员招募了一群至少有六个月重训经验的受试者，提供他们蛋白质跟碳水化合物补充品，来增加热量的摄入。每周要进行三天的重量训练。这个研究不太一样的是，所有的受试者都是增肌组，每个人都是热量盈余的状态，然后观察他们之间是否有存在什么特别的趋势。结果发现。增重最快或是最多的受试者，并没有看到最好的肌肉生长效果。事实上，对于二头肌来说，体重增加越多，肌肉生长反而越少；而对股四头肌来说，体重增加越多，肌肉生长则稍微多一点点。研究人员还尝试观察，随着体重增加的速度变快，增加的体重中有多少是瘦体重，多少是体脂肪？你可能已经猜到结果了。随着体重增加速度的提高。当中增加的体脂肪比例当然也越来越多。那看完了这些研究，我想大家应该稍微有一些方向。肮脏增肌似乎有机会让我们多长一点点肌肉，但是同时会长更多的体脂肪。这样感觉 CP 值好像不是很高。那我们应该如何利用这些研究来安排增肌的饮食策略呢？如果你是健身新手，或是你不建议增加一点体脂肪，可能是因为你不排斥安排减脂期。或是你本来就想要让身体增加一点体脂肪，你可以考虑每个月增加 1% 到 1.5% 的总体重。如果你已经训练了一段时间，想要进行干净增肌，那么每个月增加 0.5% 到 1% 的体重可能会更适合。如果你现在还没有办法决定自己的状态，那我会建议你干净增肌是比较好的，也就是增肌的慢一点，因为你几乎可以保证在最大化肌肉增长的同时，避免长出太多的体脂肪。也不需要太频繁的减脂，如同我们在上次影片中说的，越有经验的训练者要增加肌肉本来就比较困难。这时候狂塞热量来增加体重，其实没有意义。你增加的可能都是体脂肪而已。当然，这些都是非常广泛的建议，每个人的身体跟情况都是独特的。我还是要建议你，依照自身的状况来调整饮食的策略。老话一句，坚持比较重要，保持耐心，持续训练。定期追踪，你就能顺利的达成目标体态或是身材。最后问问大家，你有试过肮脏增肌吗？以下留言跟我分享吧。那我们今天的影片就到这边。如果觉得我们的影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以发到我的 IG 跟 FB。我们就下次见，谢谢大家，拜拜。